Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Aujourd'hui, on va vous parler de plantes, euh, tout particulièrement des hygrophila. C'est souvent la première plante que l'on prend dans son aquarium. C'est la plante du débutant par excellence, mais c'est aussi une plante qui peut être avec des caractéristiques assez difficiles euh, pour certaines variétés. Les hygrophila, c'est une famille de plus de 70 variétés, donc euh, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. C'est une plante qui est originaire d'Asie et plus particulièrement d'Asie du Sud-Est. Faisons une petite synthèse de l'hygrophila. Alors l'hygrophila, de manière générale, va apprécier un pH entre 6,5 à 8, une température entre 18 et 32 degrés en fonction des espèces, d'un éclairage de faible à moyen, et elle n'a pas vraiment besoin de CO2 pour, être, pour, pour, pour se permettre de développer. Par contre, en termes de sol, il est plus que conseillé d'avoir un sol nutritif afin de garantir une bonne pousse de la plante. On partira soit sur du scalar euh, fertilite pour des espèces faciles, sinon si on a des espèces un petit peu plus difficiles, à ce moment-là on partira sur du dénerle ou alors sur du JBL aquabasis. Nous vendons deux formats, les in vitro et les pots. L'avantage des in vitro, beaucoup de petites plantules et euh, par la même occasion, souvent ces pots sont disponibles toute l'année, bah, vu que c'est cultivé en laboratoire. Le deuxième avantage que l'on va avoir avec les pots, c'est que vous n'avez pas de risque d'avoir des escargots ou des larves de libellules ou euh, des petits insectes que l'on pourrait retrouver dans euh, des pots normaux cultivés en serre. Tandis que l'avantage des pots classiques hein, qu'on trouve euh, cultivés en serre, c'est qu'on se retrouve avec des pots qui auront des tiges qui seront beaucoup plus hautes et qui seront déjà bien plus développées, mais moins de petites plantules. C'est-à-dire que là, dans un pot, vous allez vous retrouver grosso modo avec 7 à 8 tiges. Là où dans un pot in vitro, vous allez vous retrouver avec 15, 20, 20 petites plantules. Parlons maintenant de manière plus spécifique de quelques grandes variétés d'hygrophila que l'on trouve en aquariophilie. On a d'abord l'hygrophila polysperma qui est la classique de chez Classique qui est euh, probablement l'hygrophila que vous avez déjà tous déjà eu dans votre bac. Euh, C'est une plante qui est d'ailleurs originaire d'Inde et qui trouve aussi euh, une petite sœur qui est une hybride, voire même plusieurs petites sœurs vu qu'on euh, trouve plusieurs variantes de cette, euh, de cette hygrophila. On a l'hygrophila normal et l'hygrophila rosé à nerveux. La différence entre toutes ces variantes, c'est quoi C'est qu'on injecte entre guillemets un petit virus dans cette plante-là pour donner des variantes de couleurs, euh, soit rouge, soit blanche, tigrée, donc voilà. Si on devait faire une petite carte d'identité de cette plante, on doit retenir cinq choses. Tout d'abord, c'est une plante euh, qui va avoir une taille entre 40 et 60 cm de hauteur. On aura tendance à la positionner soit sur le plan médian, donc au milieu d'un aquarium, si c'est un grand aquarium, si par contre c'est un petit aquarium en termes de hauteur, il va de soi qu'on va la mettre en arrière-plan. Et en dernier point, le type de sol que vous allez avoir besoin pour ce type de, de, de plante, ce sera simplement exemple du scalar fertilite ou de l'aquabasis de chez JBL ou du dénerle nutribasis. Euh, parlons maintenant du deuxième grande famille d'hygrophila qui sont les hygrophila carimbosa. Euh, il y a une vingtaine de variétés dans, dans cette famille-là. Alors, euh, on peut en présenter quelques-unes. Vous avez d'abord l'hygrophila carimbosa strict taille, l'hygrophila siamensis avec un feuillage beaucoup plus gros et beaucoup plus dense, qui est d'ailleurs une des classiques en aquariophilie avec l'hygrophila polysperma. Et on a aussi l'hygrophila carim carimbosa thaïlande, qui elle a un feuillage beaucoup plus fin et beaucoup plus long. Ces trois hygrophila ont les mêmes caractéristiques et les mêmes besoins. Elles ont besoin d'abord d'un éclairage de faible à modéré, d'un sol nutritif basique, on va partir sur du scalar fertilite de l'aquabasis de chez JBL ou du dénerle nutribasis. Et la dernière caractéristique, c'est la position de cette plante. C'est une plante qui va pousser entre 40 et 80 cm de haut en fonction de la configuration de votre aquarium. Vous devrez donc la mettre en arrière-plan avec pas mal d'espace entre les tiges afin qu'elle puisse se développer euh, amplement sur les côtés. Ensuite, nous avons une hygrophila un peu plus particulière qu'on pourrait clairement mettre à part, qui est l'une des préférées des aquascapeurs, c'est l'hygrophila pinatifida, qui a comme caractéristique d'être assez dentelé. Cette plante, on peut soit la planter, ou alors la coller par exemple avec des cols comme la JBL Pro Ru ou le euh, planta fixe de chez Duplat. Cette plante a trois besoins essentiels. Tout d'abord, un éclairage moyen à fort, 
Deuxièmement, elle aura besoin de CO2 pour bien s'épanouir. Elle peut vivre sans CO2 si vous avez un bon éclairage et un sol riche. Mais attention, il faudra être assez vigilant à cette plante. Et troisièmement, on va avoir une plante qui va avoir des besoins d'une eau assez douce. Ne pensez pas la mettre dans une eau trop dure, sinon elle ne se plaira pas. Et dernièrement, on a une dernière famille d'hygrophila qu'on pourrait appeler des hygrophila naines que l'on place principalement en avant-plan. Nous avons d'abord l'hygrophila lancea qui elle aura un besoin en termes d'éclairage de moyen à fort, un besoin en CO2 qui sera quand même assez euh, important. Et on a aussi comme deuxième famille les hygrophila euh, parvifolia. Ces hygrophila parvifolia existent en deux couleurs, la parvifolia normale, donc la classique, et la parvifolia green. Les parvifolia, elles, auront besoin d'un éclairage moyen à fort et d'un substrat nutritif assez riche afin d'éviter qu'elles montent un peu trop. Si votre parvifolia, elle, venait à monter, ce signe que votre éclairage ou que la quantité de nutriments est assez faible. Passons maintenant à la plantation des plantes. Alors, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de regarder votre peau, voir si vous avez des racines ou pas. Dans ce cadre-ci, bah, vous n'avez pas de racines, donc vous avez juste à tirer votre peau et de, de dégager la laine de roche des racines. Tandis que si vous avez, comme ici, bah sur ce pied d'hygrophila, énormément de racines, le plus simple souvent, c'est simplement de couper les racines. N'oubliez pas que c'est un excès de racines, car vos, votre plante aura des racines quand même au sein de la laine de roche. Et il n'est pas nécessaire d'avoir autant de racines euh, sur votre peau. Quand vous aurez fait ça, bah vous aurez un pot de, avec une base euh, vide. À ce moment-là, il vous suffira tout simplement, un, d'enlever l'étiquette, de prendre la masse de, de plantes et de tirer délicatement. Hop Et à ce moment-là, vous pourrez dégager votre laine de roche, votre cube de laine de roche avec vos plantes. L'objectif est toujours de, dans votre plantation de supprimer intégralement la laine de roche. La laine de roche peut avoir un effet très négatif sur vos poissons vu qu'elle est irritante. Donc là, il y a deux possibilités. La première, c'est déjà de dégrossir votre euh, laine de roche au maximum et après de tirer délicatement sur vos tiges afin de dégager les racines. Là, vous pouvez soit les dé dégrossir à la main la laine de roche ou alors plus facilement les plonger dans l'eau et de nettoyer la laine de roche que vous avez des racines afin qu'il n'y en ait plus. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec deux petites tiges propres sans laine de roche. Une fois que vous êtes à cette étape là, il ne suffit plus que de la planter. Alors soit vous plantez à la main, soit avec une pince, ça c'est en fonction de vos choix. Ici on va planter avec une pince, donc vous prenez votre pince et vous enfoncez délicatement la base dans votre sol. Ici, on travaille avec un sol technique par facilité, mais en soi, le procédé est identiquement le même si vous travaillez qu'avec un substrat et du gravier. Il faut par contre être très attentif de ne pas planter vos plantes trop proches l'un de l'autre. Si vous plantez votre bouquet comme ça dans votre aquarium, ce qui est souvent une erreur que les débutants font, votre plante n'aura pas assez d'espace pour se développer. Chaque tige doit avoir au moins un espace entre 1 et 1,5 cm entre chaque tige. Au début, ça la donne un aquarium faiblement touffu, mais laissez la place à votre tige de se développer. Le dernier point, si votre sol euh, est déjà euh, en fonction depuis un long moment, donc plus de 3 ans par exemple, à ce moment-là, n'hésitez pas à rajouter un petit complément au moment de la plantation comme du Easy Root 25 de chez Easy Life ou des JBL boulettes. C'est un complément argileux avec des engrais qui vont favoriser le, la pousse racinaire de vos plantes. Vous avez aussi d'autres types d'engrais, mais ça c'est en fonction de, de vos choix et de vos goûts. Après vous avoir montré comment on plantait euh, une plante en pot, on va maintenant passer aux plantes in vitro. Pour le pot in vitro, il suffit simplement d'enlever la petite euh, capsule qui entoure votre, euh, votre pot in vitro, de prendre votre pot et de l'ouvrir, et de le plonger dans l'eau, et de rincer l'excédent le, de nutriments, puis de dégager vos racines qui se sont entremêlées dans le pot, et de faire des petits bouts. Alors ici, je ne fais pas des bouts euh, non plus qui sont euh, très petits, hein, je, le, je le fais exprès, mais euh, je fais des, des bosquets assez gros. On pourrait encore le diviser en deux très clairement, mais là c'est pour vous montrer comment, comment je fais. Quoi. Hop, hop, et on vient planter. 
Ici, dans ce cadre-ci, pour rappel, c'est une plante d'avant-plan. Donc, on va vraiment la mettre en avant-plan. Une fois que vous avez planté votre aquarium, la maintenance de vos plantes se fait par les engrais et par votre éclairage. Niveau engrais, pour des hygrophila, il n'y a rien de compliqué. On reste sur vraiment du très basique, comme euh, cette gamme-ci, la, euh, la Easy Life Profito, le Plantagener Cassique. On peut aller aussi sur le Macro Green qui euh, est prévu pour des plantes euh, à croissance lente, mais ou euh, qui ne nécessitent pas une forte fertilisation. Ou alors la gamme de chez Tropica, Premium Nutrition. Ça, c'est pour l'entretien quotidien de vos plantes. Après, quand vos plantes auront bien poussé, il faudra les repiquer ou alors les couper. On va reprendre notre, notre pied d'hygrophila Thaïlande qui a poussé en serre. Vous allez voir que votre plante va faire des petites racines, comme vous voyez ici. Vous pourrez repiquer votre, votre tige avec ses, avec ses racines dans votre aquarium. Toujours en respectant cette petite règle de 1 à 1,5 cm d'espace entre chaque tige. Pourquoi Afin que 1, la lumière pénètre bien dans, vos, dans votre aquarium jusqu'en bas et que votre feuillage, que le feuillage de vos plantes soit joli. Donc ici vous avez un premier nœud et vous en avez un deuxième ici. Par chance ici les nœuds euh, sont directement euh, complétés par des racines ce qui favorisera la coupe. Donc hop on vient ici, on coupe, on peut dégager éventuellement les excédents de, de feuillage qui, qui iront en fait sous, euh, sous le substrat. Hop. Voilà, on a préparé donc notre tige et on vient planter notre nouvelle tige dans l'aquarium tout en respectant un espace d'un à 1,5 cm par rapport aux anciennes plantes. Hop. Voilà, maintenant je vous ai montré comment on plantait une hygrophila et la maintenance qu'on devait lui apporter. Euh, ceci résume de manière générale les principales questions qu'on nous pose sur les espaces entre différentes tiges, entre les différentes erreurs que euh, nos clients ont pu faire, c'est-à-dire de planter directement le, le pot en, en entier et euh, ne comprenaient pas pourquoi leur plante avait étouffé. Donc voilà, c'est des principales erreurs que euh, l'on peut faire en tant que débutant. Après, il y a bien évidemment euh, d'autres euh, problèmes qui pourraient survenir en, dans le cadre par exemple d'une carence et compagnie. En espérant que cette vidéo vous aura a été utile et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des Anubias. Bonne journée à vous